Mtazamaji asante sana kwa kuendelea kutizama jukwaa la afya ndani ya Sema na Citizen leo tukiwa tunaangazia msongo wa mawazo tunasema kwamba tunataka tukushirikishe wewe pia hapa ndani ya jukwaa iwapo una swali lolote ambalo ungependa lijibiwe na daktari mtaalamu wa lishe ama upande huu mtaalamu wa masala ya yoga pia unaweza kututumia kwa mbili mbili nne mbili mbili na kisha hivi punde tutakuwa tunafungua nambari zetu za simu ili uweze kupiga simu kuuliza swali lako moja kwa moja kutoka kwa wageni wetu nambari ni kama hizo zilizoko hapo chini ni 0742961343 yani 0742961343 Tukiendelea basi naja kwako daktari tulikuwa tunazungumzia kuhusu uh, mambo ambayo yanachangia msongo wa mawazo na takwimu ambazo zilikuwa zimetolewa. Sasa tunataka kujua mtu atajuaje kwamba ana msongo wa mawazo? Ikizingatiwa kwamba tumeelezwa asilimia kubwa ya watu ambao wamekumbwa na tatizo hili hawajui kama wana hili tatizo. Um, kuna, kuna dalili kadhaa ambazo mtu anaangalia ajue ama sisi kama madaktari tunaangalia tuweze kufafanua uh, kwamba kama mtu yuko na ugonjwa wa msongo wa mawazo au la um, kwa sababu kisha ya kwanza ni huzuni um, mtu anakuwa na huzuni na huzuni ambayo ina inakaa si huzuni tu ya you know, siku moja siku mbili wiki moja ni huzuni ambayo inakaa zaidi ya wiki mbili uh -huh. um, alafu ya pili ni mtu anakuwa anajichukia kawaida mtu anajipenda ukifika mahali ambapo unajichukia ujipendi mm -hmm. unajiona mtu duni um, saa zingine unapata watu wengine uh, wanakuwa na, na usingizi mwingi ama watu wengine wanakosa usingizi kabisa mm -hmm. pata uh, wiki moja ujalala ama unalala um, saa moja saa, saa mawili au kuna usingizi wa kutosha uh, kitu kingine ni ya kwamba mtu anakuwa Daktari hoja kidogo ni kurudisha nyuma mm -hmm. kukosa usingizi wakati mwingine hakuchangiwi na haraka kati za maisha manake kuna watu saa nyingine wao wako busy yani mpaka ile kuja kupata usingizi wa kutosha e, inakuwa tatizo mtu kama huyo aseme yeye ana msongo wa mawazo ama itakuwa ni vipi um, unajua ndio mtu aweze kusema na, na, na msongo wa mawazo lazima kuwe na dalili kadhaa zishikane okay ziambatane ziambatane mm -hmm. um, zinakuanga kama tisa hivi na kwa hizo tisa kuwe na kama sita Hmm? Uh, ukuwa na hizo sita ndiyo tunasema sasa huyu uh, hakika yuko na huu ugonjwa uh, so uh, usingizi ni kweli mtu anaweza kuwa ana, ana, ana shughuli mingi anakuwa na wakati wa, ku, wa kulala lakini saa zingine unapata mtu mgonjwa ni ya kwamba anataka kulala umeingia kitandani labda hata saa tatu lakini asubuhi uh, nafika ukuweza kulala lakini kuna wengine unapata analala zaidi angeataka kulala labda masaa manane lakini asubuhi uh, imefika bado anasikia usingizi akienda kazini bado usingizi mm -hmm. um, ana uchangamfu mm -hmm. uh, saa zingine unapata pia kuna mtu uh, kuna vitu unapenda labda unapenda chakula labda unapenda uh, kuogelea unapenda kitu fulani lakini ukiwa na ugonjwa unakuwa hauna tamaa ya zile vitu kawaida zinakufurahisha azikufurahishi mm -hmm. unapenda kutembea kutoka kanje kutangamana na watu hiyo wakati unajipata unataka tu kukaa nyumbani wengine wapata kupia kuna mtu ana, ana mawazo ya kifo um, ambao inakuzoga saa zote unafikiria kifo unafikiria kujitoa uhai um, kujitia kitanzi so ukipata na, na hizi uh, dalili zikiambatana unakuwa sasa um, unaweza sema uko na na ugonjwa na kitu kingine pia tunaangalianga ni ya kwamba uh, inakuwa ina inafanya hauwezi fanya ma, maisha yako kawaida the normal functioning inakuwa affected unakuanga labda unafika kazi saa mbili asubuhi unajipata saa siku hizi unaenda saa nne unajipata uh, ya kwamba um, uh, ina, ina affect ama ina, inazuia wewe ukuwa na maisha yako ya kawaida mfano mama pale nyumbani mm. housewife mm. atajuaje kama ana depression so unapata housewife ana, anapenda ku, labda kufanya kazi anakuja anasafisha nyumba anafanya hii 
kimbia nafanya kile um, watoto wakirudi na mzee akirudi nyumbani unapata huu mama amefanya vitu hizi zote mm -hmm. lakini unapata saa zingine labda huu mama yuko nyumbani anajipata tu ni, ni mlegevu ni kulala ni ku, uh, anakuwa na hasira anakuwa uh, si yeye kawaida mm -hmm. uh, unapata labda hapa ha, hali anapata pia hiyo mawazo ya kifo nasikia maisha maisha haina utamu umezewa kuwa mtu mchangamfu unaenda kwa watu unataka kutangamana na labda majirani uko nyumbani lakini unaongea na majirani watoto unazungumza nao wakifika unafurahi unakuwa na kuna kuwa na ile energy positive energy nyumbani Inapoti. na mama na kuanga muhimu sana kwa hiyo mm. so kikuwa hiyo haiko uh, unakuwa sasa hata nyumbani kila mtu um, anakuwa void kwa sababu wewe uko na ile negative energy mm. so huyo mama anafai kuji, kujiuliza maswali mbili sawa sawa uh, watazamaji wetu wameanza kupiga simu na rifio kwamba tuna uh, mtazamaji kutoka Busia anataka kukuuliza swali mm. sivini lako ni la Jemima ama ni la James hello yes hello yes nani mwenzetu ni Leonard kutoka Busia tuambie Leonard ninauliza daktari swali moja mm nimesema asilimia niko juu ya watu wasiongo na mawazo ni wanaume ndio tatizo ni lipi ndio linachangia wanaume kuwa na juu kwa usonga mawazo Okay, sawa sawa. Ni hilo tu swali ama kuna jingine? Ni hilo hilo nilikuwa nilikuwa nataka nijue. Hai, asante. Daktari ilikuwa tumelijibu hilo mwanzo mm. lakini nafikiri pengine amepata kipindi katikati. Unaweza kumdokezea kidogo tu kwa nini wanaume wanakumbwa zaidi na msongo wa mawazo kuliko wanawake? No, wacha wacha nimdokezee. Uh, sisi wanaume hasa tunakuwa na na, na, ushi, na ishida kwa sababu atuzungumzi mm. atutoi ma, uh, matatizo yetu uh, kushare ku, kushare na watu wengine mm. unapata uh, saa zingine mwanaume ataki watu wengine wajue yuko na matatizo fulani mm. kwa sababu labda tumeambiwa na na society ya kwamba ukisema uko na shida wewe ni, ni mdhaifu mm. uh, kwa hivyo wanaume wanafungia unataka watu wakoone wewe kumbe wewe ni ni shuja. Uh, lakini hapo ndani unakufa una peke yako unakufa kimwanaume una ki, ki asema kufa kimwanaume <laughs> na sasa hizo ndio vitu zinachangia mwanaume aongee lakini sasa unaona wanadada wanadada wana uzoefu wa kuzungumza mm. akiwa na shida hata pale nyumbani anazungumza okay. akiona kitu inaenda segemnege anazungumza so um, hiyo ndio inafanya wanaume sana sana wanakuwa wako na hizo shida na wanawake sana sana wako kwa vikundi vikundi mm. na kwa hizo vikundi mtu anaenda anazungumza anazungumza sisi wanaume tukipatana labda tu tunaongea mambo ya Arsenal na Manchester United atu, atuzungumzi vitu personal mm -hmm. so hiyo ndio inaweza sema inachangia nije kwako James Ndiyo. idadi ya wanaokuja kwako kutafuta huduma za yoga mm -hmm. wanawake ikilinganishwa na wanaume wapi ni wengi hapo awali tulikuwa wanaume wengi mm -hmm. miaka saba iliyopita ni wanawake tunapata wanakuja kwa wingi Um, kuna neno linaloenda rumors mm -hmm. inasemekana yoga ni ya wanawake ah mbeleni ilikuwa yoga ni ya wahindi kweli ikasonga uh -huh. ah waafrika wanaweza fanya yoga ah watu mta sasa imekuwa yoga ni ya wanawake katika message zangu kwa simu nina kama tatu nimepata wiki iliyopita mm -hmm. naulizwa can i come i am a man ah Wanaume wanaogopa kwa sababu kumekuwa na hiyo kasumba kwamba yoga ni ya wanawake. Kwa hivyo kwa sasa idadi kubwa ya wale ambao wanakuja kutafuta huduma ni wanawake. Ndiyo. Wanaume kama mnatusikia nyinyi ndio mnastahili kuja hapa sana. Maana asilimia kubwa nyinyi ndio mnaathirika. Kabla hujaendelea kunijibu, naarifiwa kwamba kuna uh, mtazamaji anataka kuuliza swali akiwa Bungoma. Hello. Yeah, hello. Nani mwenzetu? Ni Alex wa Bomba kutoka Bungoma County. Tuambie Alex una swali gani? Ya nilikuwa na swali kwa daktari na shida na mtu ukiwa na shida ya kupoteza kumbukumbu kumbu ama kusahau sahau mhm mm inasababishwa na nini Okay Ya sawa wamekusikia daktari atakupatia jibu muda usokuwa mrefu Asante Ah tuendelee kwa kuhakikisha daktari tukupishe umjibu ah, swali hilo Wakati mwingi kwenye yoga tunapendekeza <laughs> wanaume Uh, anavigusia daktari tunapendekeza wanaume wafikirie kama binadamu sio kama mwanaume sababu tumezoeshwa mwanaume 
asemi kinachomuuma mm. kama alivyosema dada eh kama umeona mtu hujamuona siku mingi hawezi msalimia na umweleze nimekukawia mm. karibu tuko na ile mwanaume ni kukaa ngumu sasa katika yoga tunamweleza vile unavyosikia vile unavyohisi unaongea kutoka hapo sasa katika haya mazoezi ya yoga kuna mazoezi tofauti ya wanawake na wanaume ama yote yako sawa yote yako sawa mm-hmm. yote yako sawa isipokuwa wakati mwingine kama una high blood pressure mm-hmm. hauwezi fanya headstand mhm hauwezi fanya shoulder stand headstand ni gani pengine ya tuelewe watatuonesha wenzangu manake kuna mtu ambaye ana high blood pressure na bado ana msongo wa mawazo mm ukiwa na high blood pressure hii pose hii pose inakwenda kwa mtu ambaye ana msongo wa mawazo Hi-pendicase. mtu mwenye msongo wa mawazo mwenye depression anafanya hii ah ah hii hafanyi child's pose aha tunaanza chini okay au shoulder stand kama una glaucoma mhm i receive fanyi hii mhm kwa hivyo hii sana sana inafanywa na nani na inasaidia nini hii wakati mwingine tunasema shift your vision hmm? Ina, tuna, pia tunasema ondoka kichwani mwako hmm. sababu wakati mwingi tunaishi kichwani yani tunasema uh, get out of your head hmm. <laughs> sababu mwingi mawazo yamejaa kichwani eh? mawazo ni mengi lakini ukiwa hivi unahitaji uwe hapo sasa hapa mtu atakaa kwa mda gani? ukizuba utaanguka. A, mtu atakaa hapa kwa mda gani? James anaweza kukaa hapa kwa mda gani? Ah, James anafikiria anaweza kaa hata dakika tano. Dakika <laughs> tano. Kwa hivyo akikaa zaidi ni hatari yeye. Ah, sio hatari. Eh. Kuna wenzangu walimu hawafanyi zoezi yote. Mm-hmm. Wao usimama kwa kichwa, mm-hmm. wanatulia hapo sababu Ki- kusimama kwa kichwa inahitaji ukuwe present. Mm. Unaweza jisikie unavyo Sijui na mimi nijaribu. Karibu. <laughs> Tuko wengi tutakushusha. <laughs> Karibu. <laughs> Karibu. Sawa <laughs> sawa so, daktari, yule jamaa anapiga simu ameuliza kwa nini watu wanapatwa na tatizo la kisahau. Tatizo um, langu liko wapi? Uh, al- Alex ameuliza swali mzuri sana. Mm-hmm. Uh, watu wanafika mahali anakuwa na shida kusao sao. So kwanza inaweza kuwa ni genetics maumbile unapata inakuwa shida kwa familia mtu akifika labda sana sana miaka sabini na, kuzo, na kuzidi anakuwa na ugonjwa. Um, inaweza kuwa ni dementia uh, ambao inaweza kuwa imemshika. Uh, lakini saa zingine inakwanga na na na, na jemema uh, anaweza anaweza guzia hii uh, vile ile chakula mtu anakula kulingana na chakula inasaidia kuwa na um, ile connection uh, tunaziita kwa kizungu neuro connection mm-hmm. uh, na ma neurotransmitters zinakuwa hazitangamani ha, ha, vizuri so uh, chakula ni kitu kingine um, kitu cha tatu ni ya kwamba mtu anaweza kuwa na hiyo shida kusao sao kwa sababu wapati usingizi ya kutosha Okay. Usingizi kwa kwa shida zote za mawazo usingizi ni kitu ya muhimu zaidi kwa sababu wakati ambapo mtu analala ndio po um, akili inaendelea kukua ndio uh, ile memory inakuwa um, concentrated ina ina ina, 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 ina pamoja kwa hivyo hizo ni mambo tatu ambayo inaweza fanya mtu akuwe na shida za za kusao sao umezungumzia sana swala la usingizi mm. Nataka nije kwako James lakini kabla nije kwako nije kwa Jemima. Watu wengi wanakumbwa na hilo tatizo la usingizi. Maana watu wanakuambia maisha ni magumu, uh-huh. yani mawazo ni mengi, ni nini mpaka mtu anafika kitandani kupata usingizi unachukua muda. Uh-huh. Wengine inabidi waanze kutumia vijidawa vya kuwasaidia. Kweli. Tuje hapa katika lisha. Ni lisha gani ambayo itamsaidia mtu? Uh-huh. Pengine hata huyu mtu ameanza kupata zile dalili za msongo wa mawazo. Lakini tunataka tuanze kuzipunguza kidogo kidogo. Uh-huh. Apate usingizi wa kutosha, maana akipata usingizi wa kutosha pia atatulia. Vyakula gani vinasaidia kuleta usingizi vizuri? Hai, kuna kuna vyakula kuna vikundi mbalimbali za vyakula hmm. kuna kikundi ambacho kinaitwa proteini proteins proteini ni muhimu sana kwa sababu ya kuhusikana na mambo ya ubongo so proteini husaidia ku, kuondoa changamoto yoyote kwenye ubongo to clear your mind hmm. yeah, huwa inasaidia sana na vile daktari amesema proteini 
ina kitu ambacho kinaitwa amino acids. Mm -hmm. Amino acids zenyewe pengine utuambie ni kama protein mfano nzuri maana yake kuna nyingine unakula unaambiwa usile zaidi ukila zaidi tena ina madhara. <laughs> wacha tu wacha nisiseme kwa sababu hazipo hapa hizo siezi point mm -hmm. lakini kitu kama samaki mm -hmm. ya samaki yeah. ilikuwa tununue yeah. ile ni asubuhi ilikuwa ngumu <laughs> kupata. Mm -hmm. Samaki samaki ni nzuri sana mm -hmm. pia kuku ni mzuri sana. Sasa ni kuangalia tu unatizama kwa sababu kama kama wa, 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 wale yule ambaye amepiga simu ni wa kule Bungoma najua yeye atapata ile original mm -hmm. ile huwa tunaita rodrana kienyeji ni nzuri sana ina protini nzuri mm -hmm. na pia kuna zile protini za za nafaka kama maharagwe kuna um, ndengu ndengu pia ndio nyingine kuna namna nyingi sana za maharagwe na kuna namna nyingi sana za ndengu hizo zote ni protini ukija kwenye samaki umezungumzia samaki mm -hmm. nakumbuka kuna wakati uh, nikitaka kumwanzisha mtoto chakula nikamwambia nimpe samaki nikamwambia mtaalamu naweza kumpatia fillet akaniambia hapana mpatie tilapia kuna tofauti ya kumpatia fillet na ile samaki ambayo imechemshwa na kichwa na kila kitu <laughs> sana sana hiyo tilapia utapata kwamba tilapia inatolewa kule kwenye maji kwenye baharini kwa hivyo ime, imekuwa katika changamoto za aina yoyote aina zote zote na sasa mara nyingi unapata kwamba kwa sababu ya hiyo nyama yake ina nutrients nyingi sana ina virutubisha vingi sana ambavyo ni vizuri kwa ajili ya brain development ya mtoto Sao. na nadhani hivyo ndio maana daktari alikwambia na hiyo hiyo nadhani pia itakuwa ni bora kwa mtu mzima na pia kwa mtu mzima kuna wale wenzetu wa kule pwani hawapendi samaki ya tilapia wanasema hawataki samaki wa bara mm -hmm. wale samaki yupi ambaye atawasaidia ambao umesema samaki anasaidia sana katika kuleta Aha. A, kusababisha mtu kupata usingizi vizuri Wengi, wengine hawapendi samaki wa tilapia wengine mm -hmm. wanapenda wale wasopenda tilapia wale mm -hmm. samaki gani wanaweza kula daga mm -hmm. au omena mm -hmm. A, pia kuna ile inaitwa tuna tuna pia ni nzuri na hizo zote ni za kule baharini mm -hmm. kuna salmon mm -hmm. hizo zote ni nzuri sana na pia huwa ina, ina kuna mineral fulani inaitwa selenium mm -hmm. selenium ni nzuri sana na inapatikana kwenye hizo samaki za baharini mm -hmm. yeah hata si zile za lake sana sana zile za baharini kwa sababu ya vile mandhara ya kule chini yapo Yeah. Sawa sawa James nije kwako. Huyu ni mtu ambaye ana tatizo la usingizi. Hapati usingizi vizuri na tumeambiwa kwamba usingizi ni mojawapo ya dalili za msongo wa mawazo. Akija kwako ama kama anatutizama hivi sasa na anakabiliwa na hali kama hiyo. Afanye zoezi gani ambalo litamsaidia? Afanye Turudie tena pikipiki wameanza Charles Pose. Sababu mwili ni hekalu. Mm -hmm. Tunavyosema. Mm -hmm. Misuli wakati mwingine inadai mm -hmm. ku, kufanya zoezi ndio upate usingizi. Mm. So tutafanya Charles pose kisha tuje downward facing dog. Sasa hili hili zoezi hili analifanya wakati gani? Ni saa ile ambapo ameshajitayarisha anataka kwenda kulala ama ni zoezi ambalo atalifanya kuna wakati fulani maalum? Hili zoezi anaweza fanya asubuhi kabla ya kazini. Kwa muda gani? Lena ah, dakika 10 dakika 15. Hmm. kisha kuje plank kisha hapa kuna nguvu za tumbo za miguu mikono hii inasaidia kukata kitambi kiasi <laughs> hii niko okay, watu wengi kitambi hii niko <laughs> hii inahitaji nguvu kae hapo uh -huh. hii niko kisha down dog alafu forward fold haya tuanze tena vizuri kimaliza kisha tusimame kisha down dog Tukuje warrior tu ini warrior tu hmm, tutatiza James <laughs> <laughs> Si lazima utoke kichwani tunasema <laughs> uingie mwilini Sasa mimi nilikuwa nataka tuanze mwanzo vile polepole pole, bila kuzungumza sasa tuanze huu ni mtu anataka kupata zoezi la kuweza kumsaidia kupata usingizi vile Haya tuanze Tuanze mwanzo James na kachisa watatuonesha hapo kisha tusonge mbele acha mimi nitajiunga mhm mm nasikia kipumua pumua ya muhimu ni kupumua okay.
James unasikia aje wewe ukifanya hivyo nasikia fresh <laughs> nasikia fresh kweli uh-huh. Pengine mtu kabla aanze haya mazoezi ya yoga kuna mm-hmm. kuna vigezo vyovyote ambavyo anastahili kupitia maana kuna mazoezi mengine unaambiwa paka upimwe uzito si upimwe nini ufanyeje haya unakuja tu na kueleza kwamba mimi nimetoka kwa daktari nimeambiwa niko na msongo wa mawazo tunakaa kwenye mkeka tunaanza mazoezi ama kuna vitu ambavyo unaangalia kama mwalimu James anaona uwezo wako. Mm-hmm. Sababu sio kila pose ni ya kila mtu. Mm-hmm. Lakini yoga ni ya kila mtu. Mm-hmm. Tunafanya ile unaweza. Kisha tunaenda tuki build capacity. Mm-hmm. Unaenda ukisonga mbele. Uh, watu wengi usema yoga imewasaidia kwa sababu inawafunza uvumilivu. Mm-hmm. Utulivu. Mm-hmm. Na uvumilivu daktari alikuwa amesema kuna watu ambao hawezi kuvumilia mambo wanayaweka ndani badala I don't know utatueleza vipi inasaidia vipi mtu kupata uvumilivu uh, sababu unataka zoezi yako ya igro mm-hmm. kesho lazima utokee tena oh. kesho kutwa utokee inakufunza Ina, inapatia mtu nidhamu pia nidhamu ndio Mm-hmm. kwa kweli mm-hmm. na pia ku, kuweza kujua u, ulivyo wakati mwingine unamka asubuhi ah mista kizoezi leo hii mwili leo haitaki zoezi <laughs> lakini unajikaza mm-hmm. hapo kuna funzo mm-hmm. wakati mwingine unaenda kwenye darasa unapata ni James na Kachisa mm-hmm. zoezi yako iko chini mm-hmm. unajifunza kujiheshimu ulivyo Uh, ulipo mm-hmm. unajikaza mm-hmm. baada ya mwaka mmoja hauko pali, penye ulianzia kama ulianza unaweza tufanya child's pose down dog wakati mwingi sana sana wanaume wakija down dog wanatetemeka hebu tuonyeshe hiyo down dog tena wanatetemeka kwa sababu ya nini sababu kuna stiffness mm-hmm. awajazoea pia kubeba mwili katika hii pose wakati mwingi ukifanya pose mpya zinahitaji nguvu mm. mwili unatingika kidogo sababu misuli zina inafanya registration misuli inasema eh mm. hii ni mambo gani tena mm-hmm. inapata shock <laughs> ndio hiyo <laughs> sawa sawa Mtazamaji tutapumzika kidogo tukirudi tuna maswali kutoka uh, maeneo mbalimbali na rifio kwamba watazamaji wetu wamezungumza na wanahabari wetu na wana maswali ambao wanataka kumlekezea daktari pengine hapa kwa mtaalamu wa lishe ya mahaba yote hayo ni baada ya muda usokuwa mrefu lakini wewe ambaye unatizama pengine huwezi kupiga simu fursa ndio hii ya kumuuliza daktari uh, swali bure bilashi eh, unatuma tu arafa unatueleza ni kipi ambacho kina kusibu kama una jambo ambalo unapitia una hofia kwamba huenda ikawa ni msongo wa mawazo uliza daktari atafafanua ili tukitoka hapa sote tuwe tunajua tunakwenda namna gani yote hayo utakuwa tunayapokea katika mbili mbili nne mbili mbili lakini katika nambari za simu pia ikiwa utaweza unaweza kupiga simu kwa 0742 961343 yote ni baada ya muda usokuwa mrefu Thank you.